一提到开曼群岛、维京群岛、百慕大，很多人想到的可能是风景优美的加勒比海岛、度假天堂。但是在资本的眼里，这些地方除了是度假天堂，更是一个避税天堂。这些地方藏着全球大部分的离岸公司、离岸现金，全球的跨境交易当中有一半是经过这些避税天堂的。我就这么跟你说哈，就全球的几乎所有公司、几乎所有名人都能或多或少的跟这些加勒比海岛扯上关系。很多上市公司，尤其是中概股公司，你要是看他们的股权架构，往上捋捋到头，大部分都有这个 BVI， 就是英属维京群岛。就这么个三万多人的地区哈、啊，总资产竟然高达一点四万亿美元，相当于这个地方人均资产是四千多万美元，人均四千万美元啊！哎，咱们今天就来聊聊哈、啊，在这些神秘优美的海岛上，究竟藏了哪些秘密？就利用这些避税天堂，富豪和资本们有哪些操作和玩法？哎，小林今天要聊税了哈，虽然聊税。但大家可别真睡，我就尽我所能讲的有意思一点。咱先来说说避税这个事儿哈。避税，大家注意啊，它和逃税是两码事儿。理论上，避税它其实是合法的，这就好像哈，你开车从 A 地到 B 地，中间有收费站，收二十块钱。但是哈、啊，有个远一点的收费站，它只收五块钱。如果你不走这个二十块钱，你绕远一点走那个五块钱，这其实就是合规的避税。如果你这两条都不走，你就非想从中间找个什么小道超过去不交钱，这就是逃税哈，就违法了。咱先明确一下这个概念哈，我讲有意思吧？<笑>当然，现实情况下哈、啊，其实它的界限啊，有的时候是挺模糊的，这个咱一会儿就会看到了。咱们都知道，不管是个人还是公司，你有收入有利润就得交税嘛。如果说你所有的经营主体啊、活动都在一个国家，那其实没什么可说的。你在美国就交美国的税，在中国就交中国的税。但是哈、啊，一旦出现了跨国的情况，哎，这里边就有微妙了。打个比方哈、啊，老王他是 A 国的居民。他跑到 B 国家去投资了小林奶茶店，结果赚了一万块钱。然后他想把这个钱拿到 A 国家来花，那这时候哈、啊，理论上可以对他是一万块钱征税的，自然就是这两个国家嘛 ，A 国家和 B 国家，也就是他的所在地和他的赚钱地。比如说这两个国家，咱简化哈、啊，都收百分之二十的税。你说这时候税怎么收呢？嗯、一般国家哈、啊，它理论上可能会有属地原则或者属人原则，这可能有点理论哈、啊，一会儿就好了。属地原则呢，就是凡是在我这个地盘发生的收入，不管你是哪国人，你都得给我交税。而属人原则呢，就凡是你是我的居民产生的收入，不管你是在哪个国家赚的，你都得给我交税。就我们知道的，大部分几乎所有的国家，它都属地的。就你在这个地儿赚的钱，这个国家是肯定要跟你征税的。而大部分大一点的国家呢，它也是按照属人的。所以呢，就是对于大部分的国家，老王他在两边都得交税，到手哎就六千四了。那你想，这么严重的双重征税，谁还想跨境投资呀、啊？对吧？所以呢，大部分国家哈、啊，其实他还会再签一个双边协议。就比如说出现老王这种情况哈、啊，我们两边哎都少收一点，或者比如说就都按属地原则等等，大概就这意思啊。我说的都是极其极最简化的版本，我们就先理清这个逻辑。实际的情况，税法不同国家会复杂巨多。那想要避税，其实目标就很明确了，就要么在 A 地少交点税，要么在 B 地少交点税。咱先说这个 A 地哈、啊，怎么能让 A 地的税率更低一点呢？那我就可以找一个税率更低的所在地嘛，像我们熟悉的，比如香港、新加坡、摩纳哥，包括那些避税天堂的海岛，它的资本利得税就是 capital gain tax， 都是零。什么意思呢？就是在这些地方，我投资分红赚的钱都完全不用交税，就是老王他 A D 一点税都不用交。而且像 B V I 啊、巴哈马这些群岛，它更绝，不光是投资收入不用交税，正常公司在那经营挣的钱也不用交税。所以，如果是公司的话，你可以就把注册地放在这些避税天堂。要个人的话呢，你比如说啊，你可以在那买套房子，对吧？然后每年去那儿住一阵子，就变成那儿的常住居民。反正风景优美，气候宜人，那就当度假了也挺好。这样呢，你就把你的所在地，哎，给挪过去了。你看啊，这是全球人均 GDP 的前几名：摩纳哥、卢森堡、百慕大、开曼群岛，就是因为富豪就爱往那儿跑，是吧？好，刚刚刚这是所在地哈，那赚钱地呢？对吧？那有些人可能就说了，这钱在哪赚的，就是在哪赚的，这怎么改？确实啊，就对于那些很多实打实的经济活动，比如说我在英国投资个实业，或者比如说我在英国的小林奶茶店打工，那这没什么可说的。确实赚钱地就是英国。不过哈、啊，还有很多那种无形资产，就是那些非常模糊的收入，它其实是很难界定你具体是在哪个国家产生的这个收入。就比如说我写了本书，对吧？或者我写了首歌，这个知识产权它是在哪创造出来的呢？其实就不是很清晰了，这里边就有运作的空间了。你比如咱之前聊过的啊，像什么苹果、微软、辉瑞等等这些美国公司，他们就把海外的研发基地放在爱尔兰，就把这些知识产权带来的收入转移到了税收洼地爱尔兰。对于很多小公司或者个人来说、啊，哈，其实也差不多，他们就可以把自己的主体放在这些零税率的那些加勒比小岛上，然后想办法把收入给转移过来，也就形成了一个庞大的离岸市场。其实很多明星都是这么操作避税的。
就是说啊，著名歌手 Shakira， 他是怎么干的哈？他就跑去巴哈马买了套房子。因为巴哈马有个好处，为了吸引这些社会名流哈、啊，只要你在我那买房子，哎，你就可以算是我的居民，你就可以按我的百分之零来交税。而且哈、啊，据说你在那买的房子越贵，但是效率越高。就这么着哈、啊，傻 Q 尔就给自己整了一个巴哈马税收居民身份 （Tax Residency）。哎，到这儿还没完哈，并不是说他成了巴哈马的这个税收居民之后，他就在巴哈马开了个公司，然后拿这个公司去做生意挣钱了。他还是找了一个看起来相对比较合理的税收洼地，就是卢森堡。然后因为他是名人嘛，他就跟卢森堡政府谈判，最终把这个税率降到了百分之二。所以他就先是在卢森堡成立了一个公司，交百分之二的税，然后呢，用一个 BVI 公司控股这个卢森堡公司，再用一个开曼公司控股这个 BVI 公司，然后再用一个巴哈马公司控股这个开曼公司，最后 Shakira 控股这个巴哈马公司。所以其实哈、啊，这中间就是一层一层的。空壳公司连环空股，中间税率全是零，最后他只交那百分之二的税。那为什么要在中间搞这么一堆壳呢？哎，这个咱一会儿再说。好，我们刚刚说的这些哈，其实都是围绕着这些避税天堂，它税率低这个特点展开的。但类似加勒比的这些小岛们，它之所以能够输出重围，还有一个至关重要的原因，就是因为它的私密性。像 BVI 呢，就是这方面的佼佼者了，也是最普遍应用的避税天堂之一。你在那注册个公司，就几乎所有的信息都不需要公开，你就不需要公开股东啊、实际受益人这些，唯一有记录的就是董事会。你甚至还可以再花五百美元，就雇个当地的人给你当代理董事，这样又多了一层隐私保护，你的名字就再也不会出现在任何这个公司资料上了，就连 BVI 政府他都不知道。而且他注册整个流程都非常简单，你找一个代理，三天一千美元就搞定了。在 BVI， 它是有极其严格的法律规定，参与到公司运营当中的，不管是代理还是律师、会计等等这些人，不是在特别极端的情况下，都需要严格保护客户的隐私，不能泄露。你看，这一下就方便很多了，对吧？因为很多国家，它为了保证信息的公开透明，公司的什么股权架构啊、交易记录啊等等这些信息都要公开。那我注册了多少个公司，投资了多少个公司，这个信息网上一搜全能搜出来，对吧？那就不太好了。哎，那咱就可以搞一个 BVI 的空壳公司作为这个投资主体，比如说就叫 Lin Lin Limited。那这样大家之后就查不出来背后是我小林了。其实刚才 Shakira 为什么套那么多层空壳呀？就是因为他太有名了嘛，对吧？所以就多套几层来隐藏自己的身份，以防万一。你看啊，这些避税天堂同时具备了这两个特点：低税收和私密性，又能避税，还能掩人耳目。这么好的东西，自然就成了很多高净值人群和公司的一些经济活动当中非常重要的一环。比如说，有调查发现，约旦国王阿卜杜拉二世从一九九五年到二零一七年，至少通过顾问建立了三十多家空壳公司，在美国、英国等等地方买房。价值高达一点零六亿美元。再比如说哈、啊，英国前首相布莱尔在二零一七年的时候，通过买一个 BVI 公司，拥有了一个价值八百八十万美元的大楼，比他自己直接买这个楼省了四十万美元的税，还隐藏了自己的信息。后来是因为一些小道消息的爆料哈、啊，才。曝光出来了。不过啊，我还是强调一下，很多人或者公司，他用 BVI 来隐藏信息，可能是他不想对公众公开，也可能是他不想对，比如这个国家的政府公开。但不代表说这些活动他就肯定是非法。大家可千万别觉得说谁谁谁有个 BVI， 那你这个就肯定有猫腻儿啊，不是这样的。说到这儿哈、啊，你可能会好奇，不是说避税天堂能保护隐私吗？那你是怎么知道这些操作的呢？哎，其实这些信息哈、啊，主要是通过一些少数的内部人士或者律所爆料出来的文件，才流到市场上的一些极少数的信息。不过一会儿哈、啊，咱们要。说到的像马云、刘强东、许家印等等，这就是公开的信息了。哎，别急哈，咱慢慢说。就一般哈，说这些岛怎么避税，可能讲到这儿就差不多了。低税率、私密性，这其实听起来也都很直观。但是哈、啊，它和各国家各种复杂的限制，以及各种经济活动这么一结合，就会衍生出来各种五花八门的玩法。咱们首先来说一个大陆公司在境外上市，一般都会玩的一个组合拳，叫做红筹架构。我们看境外上市的中概股，大部分其实都注册在开曼。然后你要顺着这开曼再往上捋呢，十之有九都有 BVI， 比如阿里巴巴，你看注册在开曼，然后股东里边呢，马云就通过个人、慈善基金会、家族信托、公司好几个渠道，四个 BVI， 好几层架构来持股阿里巴巴。再比如许家印也是通过一个 BVI 公司叫新新 Limited 来持股恒大，刘强东的这个 BVI 呢叫做 Max Smart Limited，B 站陈瑞呢叫 v a n s h i p Limited， 而这些中概股呢为了完成上市，都会制定出来一套非常完善的企业架构。你看这里边又是开曼，又是 BVI， 又是香港，对吧？你说。干嘛搞这么复杂？哎，大家别被吓到了哈！这个东西虽然看起来唬人，但其实它逻辑挺简单的。我们知道啊 ，A 股它对公司上市是有利润门槛的，所以像很多那种互联网公司，对吧？它前期需要积累用户，需要烧钱，或者一些科技公司，它要研发要砸钱，这种它前期都是不盈利的。所以它如果想要上市融资呢，哎，就只能去境外。比如说啊，一家大陆的企业，小林奶茶店，它想要去纳斯达克上市，因为一些监管的限制哈、啊，就是大陆企业很难在纳斯达克直接挂牌。所以解决方案是什么呢？
啊，我就需要在海外先注册一个公司，比如说叫小林国际，然后呢，用某种方式啊，让这个小林国际和小林奶茶店给关联起来，最后呢，再让小林国际去纳斯达克挂牌上市，这不就相当于变相让我的小林奶茶店，哎，也去上市融资了吗？所以这里头啊，这个小林国际它就相当于一个海外的壳，就跟之前我们说 Shakira 那一层一层套的是,是一个概念。那你要是小林，对吧？这个小林国际的注册地你放哪儿呢？那我就找一个税率低一点的避税天堂嘛。大部分公司哈、啊、都会选择在开曼群岛。你比如说京东、阿里、B 站等等吧，它的上市主体都是一个开曼公司。那你说境内和境外这俩公司怎么连起来呢？哎，最常见的就是控股。比如说我让小林国际去直接控股小林奶茶店，这还没完哈。正常大陆对外资分红的税率是百分之十，但香港呢，它会有一些特殊的优惠吧。香港公司如果持有大陆公司的股份哈，这个分红的税是百分之五。哎，那我就可以香港再去建一个公司，比如说叫小林香港。多了这一层之后，立马又减了百分之五的税。所以你看，这一整套框架下来，小林香港控股境内的小林奶茶店，开曼的小林国际控股小林香港，然后小林国际在纳斯达克上市，这就是最简版的传说中的大红筹框架。有大红筹，那就必须有小红筹，是吧？它实际本质上啊跟大红筹非常类似，但是因为国内呢，对于有一些产业，比如说像 B 站这种涉及到网络传播的，它对外资的持股比例是有限制的，或者是干脆就不让外资持股。就比如说你股东里要有外商，那你那个网络什么什么许可证可能根本就搬不下来。所以刚才咱们说那个大红筹架构，它就走不通了。比如说啊，我有一个叫小林网络，这个小林网络就不能直接由这个小林香港直接控股。怎么办呢？我可以让这个小林香港在国内先控股一个外商独资企业，就叫它小林啦啦啦。然后我呢，就让这个小林拉拉拉和我的小林网络在中间签一堆协议，大概意思呢，就是拉拉拉可以拿到小林网络的收益，也对小林网络有控制权，这样最终还是能达到那个链接小林国际和小林网络的作用。比如说，你看 B 站的这个股权结构图哈，你能清楚的看到它这个虚线的部分，其实就是协议控制，听起来可能有点绕哈，但其实它就是在大红筹那个架构当中加了一层协议控制，这个就是小红筹架构，也就是很多人可能都听说过，然后不明觉厉的那个 VIE 架构，因为它。签的那堆协议就叫 VIE 协议，所以你看哈、啊，这个大小红筹本质上其实很简单，就是境内的这个经营主体哈、啊，通过各种方式串联到一个境外的主体，然后境外主体上市。甭管那个结构图画的多么的夸张、复杂、乱，但它底层的逻辑都是这样。哎，不过这还没完哈、啊，咱刚才只说到了上市的这个主体，就是开曼群岛的这个主体，但是它的股东和实际控制人怎么弄呢？你要是看公司的招股说明书哈，一般这个开曼公司的股东都是一堆 BVI 公司，而这些 BVI 公司它的所有者正是这个运营公司的创始团队。也就是说哈，创始人他会通过 BVI 去持有这些注册在开曼的公司的股票，之后他要是卖股票套现，对吧？这些钱是直接给流入到开曼公司的，哎，免税。虽说刚刚我们说 BVI 它保护隐私哈，但上市的时候就不一样了哈，你这个招股说明书上是必须要清楚的写出来这些 BVI 公司背后的实际控制人是谁的，这也是为什么咱们能知道。像马云啊、刘强东或者许家印他们的 BVI 叫什么？这个 BVI 控股哈，要是再高级一点的玩法呢，创始人可以把投资人都放到一个 BVI 里头，这样呢，这个 BVI 里头的大股东就相当于拥有了这些人加起来的实际控制权。其实啊，有点相当于签了一个那种一致行动人的协议，而且这些股东要是有什么股权转让啊、乱七八糟的倒腾，他就在 BVI 里头进行就行了，就对开曼主体那个层面就没有那么大影响。我记得当时啊，京东他刚要登陆纳斯达克的时候，刘强东本来就想把一些投资人也拉到他的 BVI 里头，但是呢，像那些老虎基金，他就死活不进去，不想全都绑在一起，所以后来呢，京东也不得不紧急找来了腾讯，这也是为什么腾讯一直都是京东数一数二的大股东，直到二零二一年底减持，这也是为什么哈，你在京东买东西。从来都是微信支付，压根没有支付宝的选项。嗯，好，我们再延伸一点哈，你要是仔细去看刚刚那些股权结构图，你就会发现啊，这些大佬通常不是直接持股这个 BVI， 中间还会再来一层一个信托公司，这是为什么呢？信托咱其实之前也聊过哈，因为这个资产一旦放进了信托，它名誉上就不属于这个个人自己了，就起到了一个这个风险隔离的作用。正常情况下啊，因为你放进这个信托了嘛，那理论上这大佬也控制不了里边的资产。但在 BVI 注册的这些 Vista 信托啊，就大佬还可以某种名义有一定的控制权，这也是为什么很多大佬都喜欢在 BVI 建信托的一个重要原因。具体的我们在这儿就不展开了。刚才说的这些哈，你可能会感觉说，哎，真会玩。其实这些都还在合法合规的范围里头。要是再狂野一点呢，那就可能会游走在那个边缘了。你看啊，这个避税天堂又能免税，又能藏信息，利用这个特点，资本其实确实是会有很多那种灰色操作的空间。我觉得非常常见的一招哈，就是资本操控。其实说白了就是左手倒右手。
，比如前亚洲首富阿达尼，在二零二三年一月的时候就被一个做工机构 h i n d e n b e r g Research 曝光了，他们就发了一个长达一百多页的报告，各种信息指控说阿达尼集团涉嫌利用离岸公司操控股价，规模高达两千多亿美元，这在股价操纵史上都能排上前几号的大案了。报告出来的几天之内，哈，阿达尼集团旗下的七只股票一共市值缩水了五百亿美元。那当然也让阿达尼让出了他亚洲首富的位置。那这个阿达尼他是怎么干的呢？或者至少说他被指控是怎么干的呢？这阿达尼有个哥哥叫维诺德阿达尼，这个哥哥就找了两个非常信任的人，在 BVI 啊、毛里求斯啊、阿联酋等等地方搞了一堆空壳公司，并且把阿达尼很多在海外的钱哈放进去了。然后呢，他们又建了一系列的投资基金，通过刚刚那些空壳公司把这个钱注入到这些基金，然后这个基金呢再去大量持有阿达尼集团自己的股票，从而就达到那种神不知鬼不觉哈就操控自己集团股价的目的。就几个毛里求斯的小基金交易量占到了三年公司总交易量的百分之三十，这也难怪阿达尼集团的多只股票三年内翻了超过十倍。而且还有一个点啊，就是印度它对上市公司是有一个特殊的要求的，就是这个内部人士持股不能超过百分之七十五。但实际上呢，阿达尼家族海外那些钱，就那些基金的持股，如果都算进来的话，就三家公司是会超过百分之七十五这条线的。按理说，这三家公司就会面临退市。所以总的来说，阿达尼利用了这些避税天堂的私密性，偷偷自己买自己，达到了操控股价和秘密持股的目的。那可能有些人就好奇了，他这些股票全让他自己买了，都超过百分之八十了，那意义在哪呢？嗯这个阿达尼集团他是搞实业的，所以玩的其实就是资本。说白了就是谁能借到更多的钱。他把股价抬上去呢，就意味着他有更好的信用，至少他看起来感觉更就是有前景，他就更容易从银行上以更低的成本借到钱，就能帮助他快速的扩张。那他真的就会更快速的发展，那股价就真的会进一步再上涨。所以其实他就通过自己买自己来制造出这个虚假繁荣的第一步。而且这里头还有个挺搞笑的事儿哈，就是那个做工机构，他在调查的时候就发现，一个堂堂几百亿市值的跨国公司哈，他请的审计公司的办公室居然长这样 ，what？ 里边就四个人在这么一个简陋的办公室里，你说他审计能不出问题吗？像阿拉尼这种哈，就属于比较简单粗暴的那种左手倒右手，把钱出去在 BVI 啊、毛里求斯绕一圈，相当于把自己藏起来。不过许家印的玩法就更高级一些了，你看他刚看了钱亚洲首富，这又来看钱中国首富了。这个许老板的操作啊，咱会单拎出来做一段视频，和咱们这期一起剖。主要是小林经过这一大长串的学习，也学到了维斯特信托的点精髓，咱也得给自己隔离一下风险。大家可以出门左拐，继续精彩。一个字，绝。